وأيها الذين آمنوا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساعلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله سبحانه وتعالى كورنا بلتش المنوش ما الله كبه يكرو يا الله تمدر كي اكتر نفس دي سيشكي كورتشن كوري نفس الله سبحانه وتعالى بلتشن تمرا اكي اوپورين دي ميتوال رايت دي ميتوال رايت شمد الله سبحانه وتعالى بلتشن واتقوا الله الذي تساعلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا الله بلتشن جخون تمرا اكي اوپورين ميتوال رايت سلة الرحم the connection of blood to the Allah subhanahu wa ta'ala the, the rights of, of, of Allah subhanahu wa ta'ala rights of the messenger sallallahu alayhi wa sallam the rights of the humankind Allah subhanahu wa ta'ala in dinir mudhe and the rights and privilege the achan our mudhe after discussion of insha'Allah Allah dinner bhitti te ishab rights, ishab odhikar roch, ishab discussion. The discussion on ek shumayinar, that's obvious. Ramra short discussion kurbo inshallah various aspects of it. Most of the discussion amad e shabari jana se inshallah. The idea holo e, manush Allah rodhikar, manush tar nubi rodhikar sallallahu alayhi wa sallam, manush tar fellow human being, अन्य मानुष रोजिकार इते कोनो प्रॉब्लम नहीं जखोन तादेर मूड भालो थक बे जखोन तादेर मन भालो थक बे जखोन तादेर शुक्र दिन थक बे मानुष तकोन अल्लाह रोजिकार जिते कोनो अशुभिदा नहीं लबुस वही जा मक्सों शरु जजुआ वही जा मक्सों खैरु मनुआ इल्ल मुसल्लिम दबलो चेन जखोन शुक्र शुमाय � जोखों तब दुखे दिन आशे तारा हाँ कर शुरू कर दे। तो मानुष जोखों शुक्र दिन था कि तो खान अल्लाह शुक्र करते दोष नहीं। मानुष जोखों शुक्र दिन था कि नवीर भालो भाषा करते दोष नहीं। प्रो प्रॉब्लम नहीं। मानुष जोखों शुक्र शुमार थक बे, जाके मानुष भालो भाष बे, जोखों मानुष माथा कुन मानव जी काके पसंद कर बैना तो खून तार हाक ये भी आके दाव आये थे डिफिकल्ट काज अतः जतो कुरान जानो कि जतो हदीस हदीसी तर मूल सुधर को ये तो क्यों बयान ना जो ना अल्लाह जरा मुस्लिम जरा अहले सुन्नत जमार आके चिश्ता कर ची जरा अल्लाह सुधारने होता है कि खुशी रखा चिश्ता कर ची अगर एक टाइम � कंटिन्यूअस करेक्शन में मुद्दे रखा। कारण होले ऐ, तो दी निजे के कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के मुद्दे ना रखा है, तो वाले पहचाने वास्तविकता है हमरा, हमारे आह हमना मिसगारी हो जाते पारी, प्रॉब्लम भी पूरे जाते पारी। जो ना अगेन के डिस्कशन का समरी होले ऐ, हमारे शबाई के निजे के शरण करिए दवा, फर्स्ट इज यानी जो के शरण करें दवा की शरण करें दवा जाते जखोन हार्ड टाइम आज बे जखोन दुख आज बे जखोन कितना आज बे बड़ी खाज बे पश्चत आज बे जखोनो अल्लाह रोजी का अल्लाह के दवा नबी रोजी का नबी के दवा और मानुष रोजी का मानुष के दवा यदि मानुष के भालो बाशी तो हमने शबाई तार रोजी करता कि दी बोल दारु प्राम में राग रोएगा चे आरोजी कर ताकि दवाई इनो शक्ति इमाने कुरी चाहे मुझे बसे तस्वीर करे इजी बेपा आये ऐसे तो फौरन हरा मर शायतीने मुद्दे दारी अल्लाह के शरण करा कुतिन बेपा जब मुसलमान एक कथिने मुद्दे दारी अल्लाह के शरण कर दे ते ही चला इमाने कुरी चाहे दिले तामदर के बुस्ते ह اللهم صل وجعلنا لبعدكم لبعد فتنة تزبرون وكان ربك بصيرا. ما درك إيك إيك الجنة أبرك أمي بريك إيش هذا الشيء كورتشي فتنة إيش هذا الشيء كورتشي. ثم لك إيك تدور جدور بيه. الله تشرب دكتشن. 
আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা মানুষের অধিকার বলতে যে আবার বলেছেন আল্লাহ তো শিব্বু না ইয়াগফির আল্লাহু লাকুম তোমরা কি চাও না আল্লাহ তোমাদেরকে maaf করে দিক তোমরা মানুষকে maaf করে দাও তোমরা মানুষের উপর রহম করো মানুষের ভুল ত্রুটি ইগনোর করে ফেলো আমরা অপজিটকে করি আমরা করি তার অপজিট জিনিস সেটা কি মানুষের দোষ আমরা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে খুঁজে বের মানে বেরাই তো মানুষের দোষ খোঁজার জন্য দিন রাত ফিকির করতে থাকি বেরাজ আমাদের অপজিট হওয়ার দরকার ছিল যে মানুষের দোষকে ইগনোর করে যাওয়া এক্সেপ্ট যারা দিনের ক্ষতি করে যারা মুক্তাদি যারা আহলে শিরক আল বিদা তাদের কেস डिफरेंट তাদের কে সমগ্র উম্মাকে তাদের সম্বন্ধে সতর্ক করে দেওয়া দিস ইজ পার্ট অফ দ্য সুন্নাহ দ্যাটস ওকে কিন্তু নরমালি আমি যাকে ভালো না বাসি আমার যে নেইবার আমার যে আত্মীয় আমার যে আঙ্কেল যাকে আমার পছন্দ হবে না তার দোষ খুঁজে বেরাবো আমরা নিজ ইসলামের টুল গুলো ইসলামের দলিল গুলো ইউজ করে তাকে ছোট করার চেষ্টা করি আল্লাহ তার রসুল এটা করতে নিষেধ করেছেন আমরা সেগুলো ডিসকাস করব ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে ভাই ফার্স্ট কোশ্চেন হলো রাইট অফ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আল্লাহর রাইট ভেরি ডিটেইল একটু ডিটেইল দিতে যাওয়া সম্ভব না সিম্পল কথা হলো আল্লাহর তাওহীদ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আল্লাহর একাত্মবাদ আল্লাহ সাভেন্টি আল্লাহর কন্ট্রোল পাওয়ার এগুলোকে মেনে নিতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন তাবারাকাল লাযী বিহাদিল মুলক ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির নেসি হি সুবহানাহু ওয়া তাআলা যার কন্ট্রোলে রয়েছে দা আর্থ হেভেন দ্য ডোমিনিয়ন এবং আল্লাহর ক্যাপাসিটি আছে যা ইচ্ছে তাই করা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে কোয়ালিটি দ্য ক্যাপাসিটি দ্য স্ট্রেন্থ এন্ড পাওয়ার তাকে কমপ্লিটলি অ্যাকসেপ্ট করে নিতে হবে তাকে কমপ্লিটলি অ্যাকসেপ্ট করে নিতে হবে দিস ইজ পার্ট অফ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিইং দ্য ক্রিয়েটর বিইং দ্য সাসটেইনার বিইং দ্য কন্ট্রোলার ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য করতে হবে যেটা আমরা ডিটেইল ডিসকাশন করেছি আগে সেটাকে মেনে নিতে হবে তার অবিদিন দিতে হবে তার সাথে কারো শের করলে হবে না এটা বুঝতে হবে আল্লাহ সুবহান আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আত্মার জমিনকে সৃষ্টি করেছেন দাবি তার যে তার ইবাদত করা হবে আদেশ করেছেন যে আল্লাহ শুকুর করতে কফর না করতে আল্লাহ সুবহান বলছেন তুমি আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাকে স্মরণ করব এবং আল্লাহ শুকুর করো আল্লাহ সাথে কুফুরি করো না যখন সুখের সময় থাকবে সবাই বলবে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে আল্লাহ গেম মানি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ গেম মি নাইস ফ্যামিলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ গেম মি নাইস জব আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু শুকর আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লে হাল আল্লাহর শুকুর করতে হবে আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে সব সিচুয়েশনে ভালো সময় খারাপ সময় যেন আল্লাহ বলেছেন হসকুরুলি আমার শুকুর করো ওয়ালা তাক ফুরন আমার কুফুরি করো না আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত দিয়ে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিও না কুফুরি করো না আল্লাহ বলেছেন ওমান আরাদান বিক্রি ফাইন্না লাহু মাইশাতুন দালগা ফানাহশুরু ইয়াউমাল কিয়ামাতি আমা আল্লাহ সূরা তাহায় বলেছেন যে আল্লাহর আয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল আল্লাহ তার দুনিয়ার জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলবেন এবং আখিরাতে তাকে অন্ধ করে দাঁড় করাবেন তো আল্লাহর নেয়ামত পেয়ে কখনো কুফুরি করতে নেই আল্লাহ শুকুর করতে হবে আল্লাহ সুবহান যে জিনিস আমাদেরকে দিয়েছেন সেটা আল্লাহর নেয়ামা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যে জিনিস আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছেন সেটাও আল্লাহ শুকুর আলহামদুলিল্লাহ মানে আল্লাহ দেওয়ার মালিক তার অথরিটি তার ওনারশিপ তো আল্লাহর ওনারশিপ অ্যান্ড অথরিটি রয়েছে আমাদের সব কিছুর উপর ইনক্লুডিং আওয়ার লাইফ আল্লাহ যখন ইচ্ছে নিয়ে যাবে এটা তার অধিকার আল্লাহ যদি দিয়েছেন আমাদেরকে এটা আমাদের প্রিভিলেজ আর আল্লাহর অধিকার এটিকে নিয়ে যাওয়া যখন ইচ্ছে তখন আমাদের বলতে হবে আলহামদুলিল্লাহ বলেছেন তাদের উপরে যখন কোনো মুসিবত আসে কোনো প্রবলেম আসে তারা বলে ইন্নালিল্লাহ রাজিউন আল্লাহ থেকে জেরিলি এটা এসেছে এবং আল্লাহ থেকে আমাদেরকে চলে যেতে হবে তো বিপদের সময় আল্লাহ শুকুর করা ধৈর্য ধরা আল্লাহ সুফান বলেছেন 
انها لكبيره الا على الخاشين তোমরা নামাজ এবং ধৈর্যের মধ্যে শক্ত করে ধরো এবং এটা করা কঠিন কাজ এক্সেপ্ট যে আল্লাহকে ভয় করে এরপর আমাদেরকে সুখের সময় দুঃখের সময় যেভাবেই হোক আল্লাহ শুকর করতে হবে ধৈর্যের সহিত আগিয়ে যেতে হবে এটা কঠিন কাজ আল্লাহ বলেছেন এটা কঠিন কাজ ধৈর্যশীল দেশে আল্লাহ রয়েছেন ভেরি ডিফিকাল্ট এটাকে হালকা নিলে হবে না হয়তো আমরা এটার গুরুত্বই বুঝছি না এটার ডেপ এন্ড কমপ্লেক্সিটি বুঝতে পারছি না যারা বুঝতে পারবেন তারা বুঝবেন এটা কত কঠিন কাজ ধৈর্য ধরা এর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া চাওয়া আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ধৈর্য দেওয়ার ট্রফিক দান করো আল্লাহ আল্লাহ আমাদের উপরে ধৈর্য দাও আমাদেরকে সবরকারীর অন্তর্ভুক্ত করো আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে ধৈর্য ধরা ট্রফিক দান করো ইরব কারণ ধৈর্য ধরা একটা কঠিন কাজ আলহামদু আমরা এই জিনিসটা দিনে করি এটার কারণ রয়েছে অন্য কোন অ্যাপ দিয়ে শুরু করি না এটা দিয়ে শুরু করি এটার কোন কারণ রয়েছে আরেকদিন করব ইনশাল্লাহ এবার আমাদেরকে বুঝতে হবে আলহামদু বিল্লাহ রব্বিল আলমিন সালাতুল ফজ সালাতুল এশিয়া সালাতুল মাহরেব সালাতুল আস সালাতুল জোর সালাতুল জুমা অল দ্য টাইম উই কিপ সেইং দিস আলহামদু বিল্লাহ রব্বিল আলমিন পাঁচ বক্ত নামাজ প্রতিটা মুসলমানের জন্য বালেক টাইম থেকে তোমাদের মৃত্যু আসা পর্যন্ত তোমরা আল্লাহ ইবাদত করো এই আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন প্রতিটা মানুষের জীব্য থেকে বের হবে প্রতিদিন আন্তিল সে মারা যায় এটার একটা কারণ রয়েছে যে আল্লাহর শুকর আল্লাহর বেটনেস আল্লাহর প্রশংসা সবসময় করতে হবে সুখের দিন হোক আর দুঃখের দিন হোক এটাকে আমরা দুঃখ মনে করি আল্লাহ তার বান্দাকে দুঃখ দিতে চান না আল্লাহ বলছেন ইন্নাল্লাহ আল্লাহ মানুষের সাথে অনেক ফেভার করেছেন অনেক ড্রেসিং দিয়েছেন কিন্তু মানুষ আল্লাহর শুকুর করে না আল্লাহ বলছেন আল্লাহ আল্লাহ নিয়ামতকে গনু গণনা করো সাউন্ড দ্য ব্লেসিং অফ আল্লাহ ইউ ক্যান নেভার ফিনিশ তো বুঝতে হবে যে আল্লাহ কোনোদিন আমাকে হার্ড টাইম দিতে চান না আল্লাহ আল্লাহ ইসলামের মধ্যে কোনো কাঠিন্য দেননি আল্লাহ আল্লাহ তোমাদের জন্য ইজি করে দিয়েছেন হার্ডশিপ দেননি আল্লাহ রোজার মাসে তোমাদেরকে রোজা রাখতে বলেছেন যে অসুস্থ যে মুসাফের আল্লাহ তাকে বলছেন তোমার জন্য এখন মাফ করে দেওয়া হলো সেটা পরে করো যে অসুস্থ সে বসে নামাজ পড়বে সে শুয়ে নামাজ পড়বে সে পুজো করতে পারবে না পানির কারণে আল্লাহ বলছেন তুমি টাইম মুভ করে নাও আল্লাহ ইজি করে দিয়েছেন সুফান আল্লাহ আল্লাহ বলেছেন তুমি যদি ঘুমের কারণে কোনো মিস্টেক করে নামাজকে মিস করে ফেলাও নো প্রবলেম উঠে নামাজটা আদায় করে নাও আল্লাহ ইজ মার্সিফুল আল্লাহ সাল্লাহ বলছেন ইন্দাল্লাহ রুফাদ মিন আলান নাজ আল্লাহ মানুষের উপরে অনেক ফেভার করেছেন আল্লাহ বলছেন আল্লাহ হল রউফুর রহিম আল্লাহ ভেরি কম্প্যাশনেট অ্যান্ড লাভিং অ্যান্ড কেয়ারিং টু ইজ সার্ভেন্ট সুফান আল্লাহ তো আল্লাহ আমাদের হার্ডশিপ চান না আমরা যেটাকে এখন দুঃখ মনে করছি হয়তো সেটা দুঃখ না আল্লাহ বলেছেন তোমরা যে জিনিসকে ভালোবাসো হয়তো সেটা তোমাদের জন্য খারাপ আর যেটাকে খারাপ মনে করছো হয়তো সেটা তোমাদের জন্য ভালো আল্লাহই ভালো জানেন তোমরা জানো না তাই আর মমিনদের জীবনে আল্লাহ মাঝে মাঝে কষ্ট দেন তার গুণগুলোকে ক্যান্সেল আউট করার জন্য তার খারাপ কাজগুলোকে মানে মানে ইলিমিনেট করার জন্য আল্লাহ মমিনদের মাঝে মাঝে কঠিন পরীক্ষা দিয়ে তাদেরকে প্রমোশন দেন তাদের দরটাকে উন্নত করেন আল্লাহ মমিনদের ফিটনায় রেখে তাদের গুণাগুলো কমিয়ে দেন তাদেরকে জ্বর দেন দুঃখ দেন অসুস্থতা দেন দিয়ে তাদের ব্যাড ডিজ গুলো ইলিমিনেট করে দেন যাতে ইয়মাল কিয়ামা তাদের জন্য ইজি হয়ে যায় এটা আল্লাহর রহমত বান্দার উপরে এটা আল্লাহর মখফুরা আল্লাহ 
যে আমাদের ইসলাম দান করেছেন আর আমাদের এত রব এত লাভিং এত কেয়ারিং এত মার্সিফুল যে আল্লাহ খান আমাদের দুনিয়ার ছোটখাটো প্রবলেম দিয়ে আখেরাতের পথকে ক্লিন করে দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লা আলমিন ইবাদত করতে হবে এবং আল্লাহ শুকুর করতে হবে এটা হলো আল্লাহর অধিকার রসুলের অধিকার কি রসুল সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ সুখানুদ্লা বলেছেন আতি উল্লাহ বা আতি ও রসুল তোমরা আল্লাহর অবিডিয়েন্ট হও এবং তার মেসেঞ্জার সাল্লামের অবিডিয়েন্ট হও রসুলের অধিকার হলো তার কথাকে মেনে নিতে হবে আল্লাহ আল্লাহ তার নবী থেকে যখন একটা আদেশ আসবে মমিন পুরুষ আর মমিন মহিলা মমিন মমিনাত তাদের দায়িত্ব হলো হাসি মুখে সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহ রসুল আদেশকে মেনে নেওয়া এটা আল্লাহ তার রসুলের অধিকার আর রসুলের অধিকার সম্বন্ধে আল্লাহ আবার বলেছেন আল্লাহ নবীকে মেনে নিল সে আল্লাহর প্রতি অবিডিয়েন্ট হলো দেয়ারপর রসুলকে মেনে নেওয়া তার সুন্নাকে ফলো করা তার কথাকে মেনে চলা রসুলের অধিকার বলেছেন তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করো তবে আল্লাহ নবীকে নবীর পথকে ফলো করো তা আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন আল্লাহ তোমার গোনাকে মাফ করে দেবেন ভালো হবে তা আল্লাহ তো রসুলের অধিকার হলো কি রসুলের কথা শুনতে হবে রসুলকে মেনে চলতে হবে এবং রসুলকে ভালোবাসতে হবে তেমনি আল্লাহকে ভালোবাসাও আল্লাহর অধিকার রমসেন মমিনরা আসদ্য হুক বাল্লাহ যারা মমিন তারা আল্লাহকে খুব বেশি ভালোবাসে তারা আল্লাহ নবীকে বেশি ভালোবাসে কিভাবে বলেছেন তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ইমান আনতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কি তোমরা তোমরা তোমাদের প্যারেন্টস এবং তোমাদের চিলড্রেন এবং এন্টায়ার হিউম্যান কাইন্ড এদের চেয়ে আল্লাহ নবীকে বেশি ভালোবাসতে পারবে না তার মানে হলো এই যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আল্লাহ সমগ্র মানব জাতি তোমার প্যারেন্টস তোমার চিলড্রেন তোমার এন্টায়ার হিউম্যানিটি এর চেয়ে আল্লাহ নবীকে বেশি ভালোবাসতে পারবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের ইমান কমপ্লিট হলো না দেখো উই মাস্ট ট্রাই দ্য বেস্ট টু লাভ রসুল সাল্লাম বাই দ্য ওবিডিয়েন্ট মেসেঞ্জার সাল্লাহাম আল্লাহ সুখান এর কারণকে আমাদের কাছে ব্যক্তি করেছেন কি বলেছেন মমিনদের কাছে তাদের নিজেদের জীবনের চেয়ে প্রিয় বেশি কারণ এই নবী সাল্লাহাম ধৈর্য ধরে কষ্ট সহ্য করে কাফরের অত্যাচার সহ্য করে নিজের ঘর বাড়ি ছেড়ে দিয়ে মক্কা থেকে মদিনায় মুভ করে এত কষ্ট করে মানুষকে দিনে দাওয়াত পৌঁছেছেন সহ্য করে মায়ের কে বেউস হয়ে গেছেন তারপরও সে উন্মতের জন্য তার কনসার্ন ছিল তো নবী সাল্লাম গোমিনদের কাছে তাদের নিজেদের জীবনে চেয়ে প্রিয় কারণ কি সে নবী এত কষ্ট করে নিজের জীবনকে রিস্ক করে নিজের ফ্যামিলিকে কষ্ট দিয়ে নিজে কষ্ট সাফার করে এত কষ্ট করে কি করেছে আল্লাহ দিনের দাওয়াতকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে কেন পৌঁছে দিয়েছে যাতে মানুষ এই দাওয়াত শুনে সত্যের পথে চলতে পারে আর জাহান নাম থেকে মুক্তি পেতে পারে যে রসুল সাল্লাম এই তার উম্মতের জন্য এত কষ্ট করেছেন এই মানব জাতির জন্য এত কষ্ট করেছেন যে নবী এসেছেন সমগ্র মানব জাতির জন্য কি হিসেবে রহমত এসেছে আল্লাহ নবী দুনিয়া এসেছেন কোন কারণ নেই শুধুমাত্র একটা কারণ নিয়ে এসেছেন সমগ্র আসমান জমিন এই বিশ্ব জগতের জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম ছিলেন রহমাতের মার্সি যে মার্সি মানুষকে কেমতের দিন আল্লাহ রাজার থেকে রক্ষা করবে এই নবী আল্লাহ 
আল্লাহ নবীকে পাঠিয়েছেন মানব জাতির জন্য মানুষকে আল্লাহর জন্য সুসংবাদ দেওয়ার জন্য দিনের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য আর জাহান নামে আজাদের কথা স্মরণ করে স্মরণ করার জন্য আল্লাহ তার নবীকে পাঠিয়েছেন সে নবী তার দায়িত্ব পালন করে গেছেন আমাদের দায়িত্ব হবে কি নবীর কষ্টকে রিমেম্বার করে সেটা চিন্তা করে সেটাকে স্মরণ করে নবীকে ভালোবাসা তার কথাকে মেনে নেওয়া তার জন্য আল্লাহর কিছু দোয়া করা আমরা যে প্রতিটা মুসলমান এটা আমাদের জন্য হক যখন আমরা রসুল সাল্লাহ সাল্লাম নাম শুনবো আমরা বলবো সাল্লাহু আলহি সাল্লাম হ্যাঁ রসুলের কথা বলেছি সাল্লাহ সাল্লাম এবং আল্লাহ সুফান আল্লাহর হকের কথা বলেছি এই দুটা শেষ হলে তার নেক্সট পয়েন্ট থাকবে হকুক এন্ড ন্যাস যার মানুষের মানুষের অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে ফার্স্ট অধিকার দিয়েছেন প্যারেন্টস এর অধিকার রাইট আল্লাহর অধিকার নবীর অধিকার তারপরে তাদের <laughs> জিজ্ঞেস করল তার হক সবচেয়ে বেশি মানুষের মধ্যে আমার থেকে গুড কম্পেনিয়নশিপ পাবে আমার সাথে গুড রিলেশন রাখতে হবে আমার গুড রিলেশন রাখতে হবে তার সাথে আমার নাইস বিহেভিয়ার করতে হবে মানুষের মধ্যে ফার্স্ট কে সিম্পলি লোক এসে আল্লাহ নবী জিজ্ঞেস করলো যে আর সে আর অধিকার সবচেয়ে বেশি আমার উপর সিম্পল কথা বলে প্রশাসন বললেন তোম ইয়োর মাদার তারপরে আবার সে জিজ্ঞেস করলো এরপরে কে আল্লাহ নবী সাল্লাম বললেন তো ইয়োর মাদার তারপরে আবার জিজ্ঞেস করলো তারপরে কে সে বললো ইয়োর মাদার ফোর্থ টাইম বললো ইয়োর ফাদার তো মুসলমানের অধিকার কি অন্য মুসলমানের উপর এক মুসলমানের অধিকার কি এক মুসলমানের উপরে এটা হলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট এর আগের কথাগুলো আমরা সবাই জানি মোটামুটি প্র্যাকটিস করি এই পার্টটা হলো মেইন এন্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই যে এখন যে কথাগুলো বলবো এটা ভেরি ডিফিকাল্ট টু প্র্যাকটিস কিন্তু এটা আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে আমরা দিন বুঝে দিন শুনে লেকচারের পর লেকচার শুনে বইয়ের পর বই স্টাডি করে ক্যাসেটের পর ক্যাসেট শুনে ক্যাসেটের বাসায় গিয়ে থেকে ঘুমিয়ে এত কথা বলে তারপরে যদি আমাদের ক্যারেক্টারে চেঞ্জ না আসে তাহলে হোয়াট ইজ দ্য পয়েন্ট অফ অল স্টাডি এটা তো রেজুমে না যেটা আমার ডিগ্রি দেখাতে হবে সবাইকে পয়েন্ট হলো আল্লাহ সুফান তালের দিন পাওয়ার পরে হেল মর্জন করার পরে এটা যদি আমার জীবনে কোনো বেনিফিট না আসে হোয়াট ইজ দ্য পয়েন্ট কারো যদি গাড়িতে জিপিএস থাকে জিপিএসটা বন্ধ করে সে ড্রাইভ করছে ঘন্টার পর ঘন্টা আর হারিয়ে যাচ্ছে ঘন্টার পর ঘন্টা তার জিপিএস থাকার মানিটা কি হলো হোয়াট ইজ দ্য পয়েন্ট এরপর যাদের হেল আসলো যারা জ্ঞান শিখলো এবং বুঝলো সেই জ্ঞানকে নিজের জীবনে কাজে লাগাতে পারলো না তো হোয়াট ইজ দ্য পয়েন্ট আমাদেরকে বুঝতে হবে আমরা যারা জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করছি এটা একটা ভ্যালু থাকতে হবে ইট মাস্ট হ্যাভ সাম মিনিং ইট মাস্ট ক্যারি সাম 
এটা সুফর আল্লাহ ইনশা আল্লাহ তো এক মুসলমানের উপরে মুসলমানের কিছু হক হয়ে গেছে ফার্স্ট থিং এক মুসলমান তার মুসলমানকে ভালোবাসবে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য এক মুসলমান এক মুসলমানকে ভালোবাসবে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য মুসলমান যদি তার ভাইকে ভালোবাসে যে তার ভাইকে সেই জিনিসটা জানানো উচিত ফর এক্সাম্পল আমি ব্রাদার আব্দুল রহমানকে ভালোবাসি তাকে কোনোদিন বলিনি আই লাইক হিম সো মাচ মার্শা আল্লাহ ব্রাদার হ্যাজ গুড ক্যারেক্টার husnul khuluq brother has good manners a very gentle person a good muslim mashallah looks like a muttaqi that salah alhamdulillah and you know with zakah and bin talab al ilm very good thing mashallah hum taake mone mone khub bhalo bashi tar jonno allah ke dua kori very good tabe rasul sa wasam bolchen jodi tumi kauke allah santushtir jonno bhalo basho tell him that thing no tell him brother hadith e esheche hadith came from anas ibn malik radhiyallahu an একজন বলল আমি এই লোকটা যে হেঁটে যাচ্ছি তাকে আমি ভালোবাসি তাকে বলল তুমি কি তাকে সেই কথাটা জানিয়েছো যে তুমি তাকে ভালোবাসো সে বলল না আমি জানি আমি তাকে বলিনি সেটা রসুল হাসান বলল ফাকাল তুম তারাও তা তাকে সেই কথাটা জানিয়ে দাও সেই লোকটা উঠে মজলিস থেকে উঠে সেই লোককে জানিয়ে দিল লোককে দেখে বলল আমার ভাই শোনো আমি তোমাকে ভালোবাসি আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য তো এই হাদিস থেকে লেসন গুলো হলো এই যে কেউ যদি কোনো ভাইকে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসে সিনসিয়ারলি ফর দ্য শেখ অফ আল্লাহ সুফান সেই ভাইকে জানিয়ে দেওয়া উচিত ভাই আই লাভ ইউ ফর দ্য শেখ অফ আল্লাহ সুফান আর কারোর সাথে কোনো ভাইয়ের যদি রাগ থাকে কারণ ভাইটা হারাম করছে আল্লাহ আদেশকে ভায়োলেট করছে সে ভাইকে বলবে ভাই আই লাভ ইউ ফর দ্য শেখ অফ আল্লাহ এই লাভ এই মহাব্বতের কারণেই আপনার সাথে আমি কথা বলতে চাই এই মহাব্বতের কারণেই আমি আপনার কাছে আপনার উপর শক্ত হয়েছি যাতে আপনি আল্লাহর এই গুণা থেকে দূরে সরে যেতে পারেন যাতে আল্লাহর রাগ থেকে আপনি মুক্তি পেতে পারেন এই জন্য আমি একটু শক্ত হয়ে আপনার সাথে কথা বলছি আই ডোন্ট মিন এনি হার্ম টু ইউ আউট অফ মাই লাভ এন্ড কম্প্যাশন আই এম কলিং ইউ টুয়ার্ড আল্লাহ সুফার পয়েন্ট হলো এক মুসলমান এক মুসলমানকে ভালোবাসবে ফর দেখে আল্লাহ সুফার ইন্ডামালা এক ভাইয়ের সাথে আরেক ভাইয়ের মহাব্বত থাকবে তারা ব্রাদার মুড স্টাবলিশ করতে হবে আমাদের দিন এক তো আমাদের মধ্যে ইউনিটি থাকতে হবে ভালোবাসা থাকতে হবে আর এই ভালোবাসা যদি আল্লাহ সন্তোষের জন্য হয় সে জানে এর জন্য সে হাসানাত পাবে তাতে ভাইটাকে লাইক করুক আর না লাইক করুক সে তাকে ভালোবাসবে কারণ কি এর জন্য সে হাসানাত পাচ্ছে আপনারা যারা এখন কাজ করছেন আপনারা দেখেন এখন কাজ করছেন গাড়িতে গাড়ি চালাচ্ছেন চিন্তা করে দেখেন যে প্যাসেঞ্জার গুলো গাড্ডিতে হচ্ছে আপনি তাকে ভালোবাসেন না কাউকে হয়তো ভালো লাগতে পারে কাউকে ভালো নাও লাগতে পারে কাউকে আপনি একজন হেইট করবেন তার ম্যানেজ তার লুক তার বিহেভিয়ারের কারণে কিন্তু সে আপনি আপনি একটা চাকরি করছেন তাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন বিকজ অফ দ্যাট সে আপনাকে পয়সা দিবে ইউ গিভ ইউ মানি আর এর জন্য তাকে ভালো লাগার আর না লাগুক তাকে সার্ভিস দিচ্ছেন আপনি তেমনি আপনি এক মুসলমান ভাইকে ভালো লাগুক আর না ভালো লাগুক আল্লাহ তার সন্তুষ্টির জন্য তাকে ভালোবাসবেন আপনি হেয়ার ইজ দ্য পয়েন্ট তার রিওয়ার্ড কি পাবেন তার জন্য কেমতের দিন আল্লাহ থেকে রিওয়ার্ড হাসানাত পাবেন ইনশাল্লাহ জান্নাত পেয়ে তো সে দেখতে কেমন তার কথা কেমন তার স্টাইল কেমন দ্যাট ডাজ নট ম্যাটার আপনার আইডিয়া হলো কি আপনি তাকে ভালোবেসে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আপনি হাসানাত পাবেন আপনি জান্নাতি হবেন আপনি এই দৃষ্টিতে জিনিসটাকে দেখতে হবে তেমনি গাড়িতে একটা প্যাসেঞ্জার নিচ্ছেন তাকে ভালো লাগুক আর না লাগুক আপনি তাকে সার্ভিস দিচ্ছেন কেন রিওয়ার্ড হিসাবে পয়সা পাবেন এই জন্য দেখতে হবে ইউ মাস ট্রাই টু ডু দ্য সেম ফর দ্য সেক অফ আল্লাহ সুফান কি হবে ভাইকে ভালো লাগুক আর না লাগুক আল্লাহ সন্তোষের জন্য তাকে ভালোবাসতে হবে তার জন্য দোয়া করতে হবে তার হক আদায় করতে হবে যাতে কেয়ামতের দিন এই জন্য আল্লাহ জান্নাত পাওয়া যায় আইডিয়াটা হলো এটা বুঝতে হবে তো আমাদেরকে একটু একটু সবর 
করতে হবে আমাদেরকে একটু পেশেন্ট হতে হবে আমাদেরকে একটু হাম্বল হতে হবে আমাদেরকে আখেরাতমুখী চিন্তা করতে হবে সবকিছু কাটাকাটি করলে দুনিয়া হবে না আখেরাতমুখী চিন্তা যারা করবে তাদের আলটিমেট অবজেক্টিভ হবে কেয়ার মতো এ থেকে আমার কি বেনিফিট হবে এই ভাইকে লাগ করে ভালো লাগুক না লাগুক সে আমাকে ভালো পছন্দ করুক আর না করুক আমি কি করলে তার মন জয় করতে পারবো আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আমি কি করলে কেন আমি বেনিফিট পাবো ভাইটা লাইক করে না কিন্তু কি হলো আমি কিছু খাওয়ার রান্না করে তার পাশে গিফট দিয়ে আসলাম যে আমার সালাম উত্তর দিল না মার্শাল্লাহ বাট আই শুড গিভ ইট টু গিভ ইট টু কথাটা বলাটা খুব ইজি আই নো দ্যাট আই নো ইট ইজ ইজি টু সে কিন্তু আমাদের একে অপরকে এনকারেজ করতে হবে এই ব্যাপারে একে অপরকে ভালো কাজে পুশ করতে হবে বা পুশ করতে হবে পছন্দ হোক আর না হোক আই মাস ট্রাই আই মাস ট্রাই রাইট একে অপরের উপকার করতে হবে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য একে অপরকে ভালোবাসতে হবে এ ভাইকে আপনার ভালো লাগবে আপনার পক্ষে কথা বলবে যে আপনার হোম বয় হোম ইউ লাভ অ্যান্ড লাইক তার তাকে ভালোবাসা ইজি ব্যাপার ইটস নাথিং হার্ড অটোমেটিকলি তার জন্য ভালোবাসা আসবে কিন্তু যার সাথে আপনার সম্পর্কে কোনো প্রবলেম হয়ে গেছে তাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা তার জন্য গোপনে দোয়া করার আল্লাহর কিছু ইটস এ ডিফিকাল্ট ব্যাপার এখানে ইমানের পরিচয় ঠান্ডা মাথায় হাসি মুখে সবার সাথে মিষ্টি কথা বলা যায় কিন্তু যখন উনি ও অ্যাংরি উনি ও ভেরি অ্যাংরি দ্যাট ভেরি চাইন নিজেকে কন্ট্রোল করার ডিফিকাল্ট জব বিলিভ ইট আই নো ইট ভেরি হার্ড জব মে আল্লাহ সুফান দ্য প্রোটেক্ট মে গাইড মে হ্যাভ মার্সি অন মি দেয়ার ফোর আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে কঠিন কাজগুলোকে আমাদের কন্ট্রোলে আনতে হবে কঠিন কাজগুলো কন্ট্রোলে আনতে হবে বিলিভ ইট মাই ব্রাদার মানডে থার্সডে রোজা রাখা না খেয়ে থাকা এটা হার্ড ব্যাপার না রোজার মাসে গিবার থেকে মুখকে বন্ধ করা ডিফিকাল্ট জব ডিফিকাল্ট জব যার সাথে রাগ করবেন মানে তার সাথে নাইস করে কথা বলে ডিফিকাল্ট জব এই জন্য রসুস্থম বলছে রোজার মাসে না খেয়ে থাকা আর কৃষ্ণা পানির কষ্ট না খেয়ে কষ্ট করা দ্যার ইজ নট দ্য অবজেক্টিভ অফ ইট দিস ইজ ওয়ান পার্ট অফ ইট ইয়েস বাট দ্যার ইজ নট দ্য আলটিমেট অবজেক্টিভ অফ ইট জাকাত কি নিজের পকেটের পয়সা বা জাস্ট ঠিক মেরে ফেলে দেওয়া এটা জাকাতের উদ্দেশ্য না জাকাতের উদ্দেশ্য এটার সাথে নিজের ইবাদাত নিজের পকেট থেকে পয়সা বের করে নিজের মালকে পিউরিফাই করা এই যে থট প্রসেস এটা হলো জাকাতের ইনার অবজেক্টিভ তাকে বুঝতে হবে রিচুয়াল ইবাদাতের সাথে এটার কতগুলো কোয়ার অবজেক্টিভ রয়েছে এটার কতগুলো এসেন্স রয়ে গেছে তাই না মোস্ট অফ দ্য পিপল সালা করে জাকা করে হজ করে রিচুয়াল অ্যাসপেক্টস অফ ইট উইচ ইজ ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড গুড বাট দ্যাট ইজ নট ইনাফ মুসলমানকে এটার ডিটেল বুঝতে হবে তখন এর অবজেক্টিভ কমপ্লেক্স অ্যানালাইসিস করে এটার ডিটেল বুঝতে পারবে তখন এই ইবাদতের পরিপূর্ণ মজা মুসলমান পাবে বুঝতে পারবে হজকে জামারাই যে হজে তাওফ করে সফর মারা দৌড়ে দৌড়ি করে মুসলমান এটাকে একটা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ মনে করলে হবে না এটার এসেন্স বুঝতে হবে এটার ডেপথ বুঝতে হবে এটার কনোটেশনগুলো বুঝতে হবে এটা আন্ডারলাইন কজ বুঝতে হবে যখন মুসলমান এত ডিটেল বুঝতে শিখবে তখন সব কিছুই তার জন্য আনন্দের মজার কারণ হয়ে দাঁড়াবে কারণ এটা থেকে সে আল্লাহ থেকে রিওয়ার্ড পাবে এটা থেকে সে আল্লাহ থেকে রিওয়ার্ড পাবে মুসলমানের কারো যদি ফাইন্যান্সিয়াল কষ্ট হচ্ছে ফিজিক্যাল কষ্ট হচ্ছে অসুস্থ অবস্থায় সে আলহামদুলিল্লাহ বলবে সে বলবে ইন্নাল্লাহ ও ইন্নাল্লাহ রাজিউন সে বলবে আল্লাহ মিনহা আল্লাহ কিছু দোয়া করতে শিখবে মুসলমানের এই জিনিসকে বুঝতে হবে আমরা কখনো কষ্ট দুঃখকে ইনভাইট করব না আল্লাহর কাছে চাব না তবে আসলে ইনশাআল্লাহ ধৈর্য দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আল্লাহর কিছু ধৈর্যের জন্য দোয়া করতে হবে ইনশাআল্লাহ কামিং ব্যাক টু দ্য পয়েন্ট আমাদেরকে বুঝতে হবে যে মুসলমানরা এক মুসলমান আর এক মুসলমানের রাইটের কথা অধিকারগুলো আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে আমরা আর একটা জিনিস জানি এক প্রতিটা মুসলমান হকুল মুসলিম আলা মুসলিম খান একটা মুসলমানের উপরে আর একটা মুসলমানের পাঁচটা অধিকার রয়েছে হাদিস কেম ইন মুসলিম রসুল সাল্লাম বলেছেন একটা মুসলমানের উপর একটা মুসলমানের হক পাঁচটা সে সালাম দিলে রিপ্লাই করবে সে হাঁচি দিলে আলহামদুল্লাহ বললে ইয়ারহামদুল্লাহ বলবে সে যখন তাকে ইনভাইটেশন দিবে সে আমাদের যাদের ইমান আসবে যাদের নলেজ থাকবে যারা আল্লাহকে ভয় করবে সে আমাদের জান্নাতের আশা করবে তাদের মধ্যে এই ক্যারেক্টার গুলো স্লোলি বা শর্টলি বিল্ড আপ করতে হবে খাবারের পিকচার 
সামনে রেখে তাকিয়ে থাকে তার খিদা মিটবে না খাওয়ার রিয়েল খাবার এনে তাকে খেতে হবে আমরা এলম নলেজ একটা পিকচারের মতো সামনে রেখে আমল করলাম অন্যরকম সে কোনো লাভ হবে না আমাদের নলেজটা পিকচারের মতো সামনে রেখে সে অনুযায়ী আমল করতে হবে সেটা হলো টু বেনিফিট ফ্রম দ্য নলেজ খাওয়ার বেনিফিট কখন একবার এসে আল্লাহ নবীকে নেইবারের অধিকার সম্বন্ধে এত ভাব এত বার বার এটার গুরুত্ব সম্বন্ধে বলছিলেন এত কমপ্লেক্স এত সিরিয়াসলি এটার নেইবারের অধিকারকে নেইবারের নেইবার মানে হলো পারিপার্শ্বিক আপনার বাসার পাশে যে থাকে তার অধিকারকে অধিকারের গুরুত্ব এত গভীরভাবে বলেছে যে আল্লাহ নবী সাল্লাম সন্দেহ করছিলেন যে হয়তো নেইবারদেরকে হয়তো বিরাসের অধিকার দেওয়া হবে উত্তরাধি সম্পত্তির উত্তরাধিকারের অধিকার দেওয়া হতে পারে সৃষ্টি করব এবং অমুসলিমদের সাথে আমরা গুড ক্যারেক্টার স্টাবলিশ করবো কিছু বলে না আমাদের দুঃখজনক কথা হলো মুসলমান মুসলমানের সাথে গুড বিহেভিয়ার নেই ছোট করলে দেখলে হবে না মুসলমান যদি গুড মুসলিম হয় তার ক্যারেক্টারের মধ্যে এত ডেফিসিয়েন্সি সবাই তাকে ডিসলাইক করে তাহলে তো হবে না এক মুসলমান এক মুসলমানের সাথে কয়েকদিন থাকলে আজকে মুসলমানরা এক্সটার্নালি রাজ্যিক দৃষ্টিতে ইসলাম পালন করা ইজি এবং সেটা শো পিস নিয়ে আমরা অভিনয় করে চলছি আমরা ইসলামিক অভিনয় করে চলছি আমাদের মুসলমানদের কন্ডিশন বলছেন <laughs> 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 যে মনে করে না যে মনে করে সে মিস্টেক করে না এটাই তার ফার্স্ট মিস্টেক আমি আবার বলি কেউ যদি মনে করে তার কোন মিস্টেক নেই এটাই তার ফার্স্ট মিস্টেক বলেছেন আল্লাহ ভুলকে ধরিয়ে দেওয়ার চেয়ে দুনিয়ায় 